Hello guys! Good day and welcome or welcome back to my channel Love Life for today's video uh, about Shopee tayo and I will share to you some uh, features ng Shopee na possibly ring alam nyo na pero I have here 5 on my list uh, i-discuss ko sila isa isa so we start with the first one or the first feature which is vacation mode so sa vacation mode very 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 beneficial to sa mga sellers Kasi, uh, let's see, aalis, uh, you are a seller at aalis ka, you, maybe you will travel. So, pwede, mo siya, pwede mong i-activate ang vacation mode para walang maka-order na buyer from your shop. So, uh, when it comes to mga messages naman or chats, so, may iipon lang yan, pero kapag naka-activate yung vacation mode mo, hindi apektado yung chat response rates. Mas, kahit dumami yan ng dumami, at hindi mo siya nare-replyan, so, hindi affected yung, um, yung chat response rate mo since nakabakasyon nga yung shop mo. So, kapag, uh, let's say, magta-travel ka, ay advise na mga 3 days pa lang before you vacate your place or before ka mag-travel, uh, iset mo na or i-activate mo na yung vacation mode para iwas din sa delay delivery. Lalo pa kung wala naman talagang aabutan uh, na aabutan na tatao sa pick-up address mo. So, walang magpa-process nung, uh, nung shipment. So, uh, advisable na 3 days pa lang, uh, iset mo na siya to vacation mode. So, kung let's say, um, plano mong umalis ng bahay ng Wednesday, siguro by Sunday pa lang, is ma-activate mo na yung vacation mode mo para, so by Wednesday, makaalis ka nang wala ka nang, um, wala ka nang iniisip na for pick up ng, for pick up ng rider since 2 days lang yung allotted time for you to ship an order. Uh, lalo na kung non-pre-order yung item. So, paano ba iset yung vacation mo? So, first, you go to my shop. Uh, I, I mean, you uh, launch your Shopee app. Tapos, make sure na nakalagin. You go to my shop. And then, uh, go to seller assistant. And then, shop settings. And, uh, makikita mo doon yung vacation mode. So, makikita mo siya na naka-gray. So, parang naka-deactivate siya. When you toggle it right, magiging green siya. And then, you just confirm. So, by the time na na-confirm mo siya, naka-vacation mode na yung shop mo at wala nang makaka-order from your shop. So, ayun yung first feature natin. So, pangalawa naman is yung um, unpublish or delist, saka yung delete product. So, eto for sellers din. Bakit magkabukod yung ano, yung delist at saka unpublish? Kasi sa Shopee app, unpublish yung uh, ginagamit na term. Pagdating naman sa uh, uh, I mean sa desktop version uh, ginagamit is the list. So, magkaiba yung yung terminology. Pero parehas lang naman yung effect. So, ano yung difference ng um, pagde-delete or unpublish ng product sa pagde-delete? So, kapag yung produkto mo is inan publish mo lang or delist mo lang delist d e l i s t ah uh, nandun pa rin yung produkto mo so nangyari to let's say naubusan ka ng pagkukuhana ng stocks at um plano mo pa rin siyang i-publish in the future kasi baka magkaroon ng chance na magkaroon ka uli ng makakuha ka uli ng uh, product na yon so may chance ka pa na yon i-publish mo siya uli so kapag um, denilis or inan publish mo lang yung um, yung product na yon hindi nawawala yung mga number of orders yung nakarecord na number of orders plus uh, yung mga rating so nandun pa rin siya so parang naka, naka parang naka private lang yung uh, product mo hindi siya ma-review ng mga buyers so nandun pa rin siya sa shop mo pero kapag delete na so you na yung option mo is to delete na lang na pag decisionan mo na na ay puburahin ko na to lalo pa kung mababa yung ratings tapos uh, wala ka na rin makuhang stocks ganun pwede mo na siyang i-delete uh, so yung pag-delete nun uh, mawawala na pati yung mga histories like 
yung mga number of orders for that particular product plus mga reviews na rin. So, ayun yung difference ng dalawa. So, paano mo gagawin to? Sa app, sa app uh, when you go to my products, tapos pupuntahan mo yung product na gusto mong um, i-edit. So, you just click edit product. Yan, makikita mo siya. Ipapakita ko siya dito. So, you go to edit product and then down below, makikita mo yung um, word na publish product. So, eto naka naka right naka ano siya naka green uh, naka green siya so ibig sabihin live yung product mo nakikita ng mga buyers public siya when you toggle it to the left magiging gray yan so ibig sabihin naka unpublish yung uh, unpublish yung product so kung gusto mong i-unpublish you just confirm down below meron yung i down word na confirm or okay. So, kung gusto mo naman siyang i-delete, sa pinakababa, makikita mo yung word na delete. So, ayan nga. Uh, i totally, i-delete mo na siya from your shop. Pagdating naman sa desktop version, ganito yung proseso. So, makikita mo yung you go to my product. So, makikita mo lahat ng list ng, ng mga uh, yung mga items sa uh, uh, product list mo. So, dun sa um, parang left side ng left side pa siya nun? Left side ng may box doon. You just take it. Left side ng product na gusto mong uh, i-edit. I-click mo lang yun. Tapos, kung gusto mo siyang uh, kung whatever action you want to do, delete or delete na makikita mo siya down below yung option. So, ipapakita ko rin dito yung ano, yung uh, yung mismong Uh, yung mismo screenshot. So, you just either delete or uh, delete the item. So, ayun. I-confirm mo na lang siya after. So, ayun yung proseso ng pag-delete and publish or pag-delete ng product. Pangato tayo about Shopee promotions. Ito yung uh, promotions na si, si Shopee mismo yung, uh, yung nagbibigay. So, parang nagiging advantage to sa mga sellers pero hindi na babawasan yung kita ng seller kapag ginamitan ng uh, ng any of this Shopee promotions ng isang buyer kapag kumorder siya sa shop mo. Ah, uh, ito yung mga uh, very common na Shopee promotions. Una yung free shipping vouchers. So binibigay to ng kusa ni Shopee uh, sa mga sa mga buyers Uh, kadalasan every first of the month dalawa, dalawang free shipping vouchers yung ini-issue ni Shopee. Also kapag meron mga sale, ganun may uh, may paparating na sale so nagbibigay si Shopee ng free shipping discount. Tapos yung mga Shopee coins na i-earn to ng mga buyers kapag uh, nagla-login sila on a daily basis so when they click Shopee coins, makakaipon sila ng maliliit lang naman, minsan cents lang up to 2 pesos per day. Ayun, kapag uh, kapag kiniklik nila yung uh, parang claim or claim ata or redeem, redeem Shopee coins. So, ayun. Tapos, yung pangatlo yung sponsored vouchers. Ito naman yung mga codes na ini-issue ni voucher ay ni Shopee kapag, uh, kadalasan kapag may siya. So, parang pinopromote nila to para i-encourage din yung mga buyers na umorder. So, nagagamit to sa shop mo, pero hindi nababawasan yung kita mo. Next, yung Suki Coats. Ito, binibigay to ni Shopee sa mga seller para i-prom, para maka-encourage ng mga uh, new, new accounts or new accounts sa Shopee. So, etong so, etong mga na-mention kong apat na apat na promotions na to yung free shipping, Shopee coins, sponsored vouchers and Suki codes. Ini issue to ni Shopee nagagamit ng buyer when they order from your shop pero as a seller hindi ka affected sa magiging kita, hindi nababawasan yung kita mo. Parang si Shopee lang yung nag-decide na ibigay to as promotions for the entire Shopee platform. Ayun yun yung number 3 natin. We now move to the number uh, to the fourth feature which is lowest price guaranteed. So nakikita niyo siguro to sa um, kapag nagba-browse kayo ng products, makikita niyo tong logo na to na 
color blue, lowest price guarantee yung nakalagay. Ibig sabihin, yun yung mababa yung presyo. Yung product na yun is at its lowest price. So, paano nagkakaroon ng lowest price guaranteed na logo yung isang product? So, ganito. Yung basis ni Shopee for for uh, reviewing is hindi sa mismong Shopee platform. Nagbabase sila or nagko-compare sila from Shopee to versus other uh, e-commerce platform. So, ngayon, yung nagiging uh, basis nila is yung Lazada at saka Zalora. So, yung dalawang platform pa lang na yun ang nagiging comparative uh, basis ni Shopee. So, kapag may umorder um may umorder na produkto sa shop mo, tapos nakita na mas mababa yung uh, price mo as compared sa mga nakapost sa uh, other platforms like Lazada nga and Zalora, um, pwede inominate yung produkto mo either ng buyer plat or nung seller, nung ikaw na seller, pwede mo inominate yung produkto mo na at lowest price guarantees at, at lowest price yung produkto mo. So, let's say, nagbebenta ka ng isang cellphone. So, yung price ng phone mo na yon is 5,000 pesos. Then, you saw it on Lazada na yung presyo is 5,500. Na pareho lang kayo ng uh, brand, pareho ng, uh, pareho ng model, pareho ng warranty, lahat. Kung parehas na, parehong pareho, pero mas mababa yung sayo. Except kapag nagbigay ka ng promo, ha? Pero dapat yun yung presyo talaga na binibigay mo for your product. Meaning, hindi siya naka-flash sale or hindi siya under promotions lang for a period of time. Yun talaga yung product mo, 5,000 pesos. So, pwede mo inominate yung product mo na at lowest price guaranteed. After that, ay, ayun, within 7 days yun, pagkatapos maka-complete maka, maka ka ng isang order for your shop. So, after that, after mong manominate, i- i-review -re yan ni Shopee and once uh, mak makita na okay yung okay nga so approve siya for lowest price guaranteed um, na feature so ibibigay yun ni Shopee from there uh, makikita mo na yung logo sa mismong produkto mo so ayun parang a sort of promotions na rin for you imagine makikita nila na mababa yung presyo mo as compared sa iba so hindi siya as compared sa ibang seller sa Shopee Pero kung in comparison sa uh, mga product postings sa ibang platform like Lazada and Zalora. So, ayun. Yun yung fourth natin. Lowest price guaranteed. Move naman tayo sa preferred seller. So, sa mga preferred seller, ito yung merong mga criteria para, um, para makuha mo to. So, yung preferred seller, makikita mo siya kapag yung seller is... <laughs> Uh, I mean, makikita mo yung logo na preferred kapag yung seller is, yun nga, napili ni Shopee as a preferred seller. Makikita mo siya sa mismo profile photo ng isang shop plus sa mga produkto niya. Sa produkto ng isang seller na preferred na nga ni Shopee. So, eto, yung mga criteria para magkaroon ka ng uh, preferred seller na feature for your shop. You, you should have at least 50 monthly net orders meaning completed orders walang refund so parang malinis na orders uh, for your shop 50 yon 50 monthly net orders pangalawa 20 monthly unique buyers so out of those 50 dapat 20 yung unique buyers hindi yung mga repeat orders lang so 20 monthly unique orders pangatlo 70% chat response rate. So, dapat sumasagot ka sa... So, dapat at least 70% yung chat response rate mo. You should always respond to messages on your shop. Next, uh, shop rating should be at least 4.5. Kasi yung highest natin is 5. Parang perfect score. So, 4.5. Yung uh, required na shop ratings. Next is yung penalty points. Dapat zero yung penalty points para uh, para ma-qualify ka as a seller, as a preferred seller. Uh, parang wala kang naging violation, wala kang late deliveries, late shipments. Yun, yun yung mga 
uh, requirement or criteria para ikaw ay maging isang preferred seller. So, eto, nire-review to ni Shopee on a daily basis. Pero kung by the time na hindi mo na ma-meet or makita ni Shopee na hindi mo na ma-meet etong uh, etong mga criteria na to kahit meron ka ng preferred seller tatanggalin niya ni Shopee. So kailangan i-maintain mo yung mga i-maintain mo na ma-meet yung criteria ni Shopee para ayun nan, nandun palagi yung uh, preferred seller logo for your shop kasi uh, maganda siyang uh, pang-attract ng mga buyers since meron kang preferred na logo parang uh, napaka-positive ng tingin for your shop. So, ayun lang guys. Ayun uh, na yung five features na na-mention ko. Uh, sana may napulot kayo na kahit, kahit konti lang from out of this video. And thank you very much for your time. And if you are new to my channel, I am inviting you to be my subscriber. Please click on the subscribe button po. Um, and click the bell button na rin para yung mga next uploads ko, um, inu-notify kayo agad ni, uh, ni YouTube once uploaded na. Okay guys, thank you once again for your time and God bless po.